Salut tout le monde! Et oui, j'ai l'honneur aujourd'hui de faire le deuxième message sur la série de comment réussir nos vacances. Parce que combien de personnes savent comment on a besoin de vacances après tout ce qu'on vient de vivre ensemble, right? Je veux dire, peu importe la situation, ce que tu es, je pense que tout le monde a besoin d'un bon break, on a besoin de planifier ça. Et pour aller avec ça, moi, le titre du message précisément pour aujourd'hui, c'est « Comment trouver le repos? » Parce qu'en toi et moi, si on a besoin de vacances, c'est vraiment au niveau d'avoir un bon temps de repos, right? Sortir de notre réalité. Moi et ma femme, on a planifié pour nos vacances. Bientôt, je m'en vais en vacances. Un bon trois semaines. On va sûrement juste rester chez nous. Probablement juste rien faire. Je veux dire, juste pouvoir respirer euh, de tout ce qu'on a vécu. Et, et lorsque je pensais à ce message aujourd'hui, de pourquoi je dis comment être dans le repos, parce que j'ai réfléchi à la phrase qu'on dit, tu sais, « J'ai vraiment besoin de vacances. » Et là, quitte pas, aujourd'hui, je parle pas d'un message du genre euh, « Oh, faudrait pas avoir de vacances. » Non, non. Tout le monde a besoin d'un break, s'il te plaît, pars en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est lorsqu'on dit « J'ai besoin de vacances. » Depuis quand les vacances doivent être un besoin? Et est-ce que ça devrait être quelque chose qu'on dit comme étant un besoin? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parlait de vacances et qu'on cherche et qu'on planifie des vacances, c'est pourquoi? Quelquefois, c'est simplement parce que, bien, il ben, faut... Il faut prendre un break de tout ce qu'on est en train de vivre. Il faut peut-être même vouloir sortir de la réalité du travail qu'on a à tous les jours. Que, tu c'est pour reposant être au travail. Fait que là, on a besoin de vacances pour pouvoir se reposer. Euh, des fois, c'est juste qu'on veut fuir aussi notre réalité. Fait qu'on dirait qu'on a l'impression que le seul moment où on peut vraiment profiter de la vie ou avoir du repos, ben, c'est rendu aux vacances. Et la question que je vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on devrait accepter de vivre de cette façon-là? Est-ce qu'on doit devoir comme vivre pour nos vacances? Que dans notre quotidien, les, les, la grande majorité du temps, à part les deux semaines de vacances ou le mois de vacances qu'on a, on devrait vivre une vie qui est fatigante, qui n'est pas reposante, qu'on ne peut pas trouver la paix là-dedans, puis là, c'est rendu aux vacances, quand, finalement. Ou est-ce qu'à la place de dire « j'ai besoin de vacances », on pourrait dire qu'on profite de nos vacances et qu'au quotidien, on trouve du repos. Et c'est pour ça que pour réussir nos vacances, que moi, j'aimerais t'encourager à faire, c'est qu'on prenne le temps juste de, de réfléchir. De ne pas juste être pris dans nos vacances, mais peut-être que nos vacances nous font réfléchir sur notre quotidien. De voir que peut-être Dieu aimerait qu'on puisse non seulement non vivre pour les vacances, mais vivre dans le repos. Dans notre vie de tous les jours. Et c'est lorsque j'ai fait un peu cette recherche-là que ça vient avec la, le passage qui va être dans Matthieu 11, 25 à 30. Parce que je crois qu'il y a une alternative qui va nous permettre de vivre dans le repos maintenant. Je pense que la réalité, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour les vacances. Sa volonté que tu puisses vivre dans le repos. Est-ce que tu vois la différence que je veux dire ici? Il veut pas, dans le fond, il ne veut pas que le repos soit une saison de ta vie. Il veut que tu puisses vivre dans le repos dans le quotidien de ta vie. Et c'est là qu'on va en discuter ensemble, Matthieu 11, 25 à 30. On va le lire ensemble. Dans la nouvelle version, dans la nouvelle français quoi? Ça dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Ô oh Père! »« Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toute chose. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et, le... et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Et là, le passage qu'on connaît, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doué et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Seigneur, merci que tu as notre bien-être à cœur. Je prie, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, tu puisses nous emmener à vivre dans ton repos. C'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Donc, lorsque j'ai écrit ce message, pour vrai, c'est peut-être un des messages les plus difficiles à écrire. Même que j'en parlais avec ma femme, où que, il y a une journée où j'ai même pas réussi à l'écrire. Parce que j'avais cette conviction, j'avais eu cette conviction à l'intérieur que je devais mettre le message en pratique. Et c'est pour ça qu'honnêtement, lorsque je vais le partager, ça m'emmène même à me prêcher à moi-même, si je pourrais le dire ainsi. Parce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a parlé de cette réalité-là, que, que j'espère que toi et moi, on va pouvoir vivre dans les jours à venir, dans les années à venir, où ce qu'à la place de pouvoir essayer de poursuivre le repos comme si c'était quelque chose de lointain, hein, que ce que Christ fait pour nous, son œuvre à travers la croix et toute la, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la réalité qu'on peut vivre dans le repos aujourd'hui. Dans le fond, ce que tu es en ce moment. 
maintenant. Parce que je sais pas si t'es fatigué, mais moi, oui. Je suis vraiment fatigué. Cette pandémie me tirait le jus. Euh, je veux dire, dans toutes les nouvelles choses qu'ils devaient se faire, que ce soit au niveau de la transition, de venir ici, que ce soit avec, en tant que pasteur, de, de pouvoir continuer à diriger l'Église dans les changements qu'il fallait qu'on fasse, les ajustements qu'on devait faire pour continuer à vous servir, peu importe la situation, qu'on voit les nouvelles méthodes pour comment continuer à accomplir notre mission, ou si de devenir un nouveau papa, de, de faire le déménagement. Même toutes ces choses-là, pour de vrai, ça fait qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai besoin de vacances. Et ça, c'est honnêtement. Mais c'est pas facile. Je suis certain que toi aussi, t'as besoin de vacances, dans le sens qu'à ton travail, peut-être qu'ils t'ont demandé de trouver des, des solutions à des problèmes que t'as jamais fait face auparavant, right? C'est ça que la pandémie nous a amené à devoir faire face à des, des situations qu'on n'avait pas à dealer avant, hein, mais que maintenant, il faut qu'on fasse face. Ta famille a sûrement été peut-être affectée par la pandémie, elle te demande d'être la personne qui doit être comme les sortir d'une situation, les consoler pour ce qu'ils ont perdu durant la pandémie. Tu sais, l'école, peut-être aussi, te demande de réussir dans un environnement où tu n'avais pas l'habitude d'étudier, parce que c'était chez toi, puis c'était dur de te concentrer, mais il faut que tu performes au même niveau pour être capable de te démarquer. Puis ça aussi, ça tire le jus. Ton entreprise, peut-être, te demande de prendre des décisions qui sont difficiles, qui mènent dans des positions qui sont déplaisantes pour que l'entreprise puisse continuer d'avancer. Puis ça aussi, faisait, ça t'enlève toute ton énergie. Et pour toutes ces raisons-là, ben, tu as besoin de vacances bien méritées. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le langage que je disais avec ma femme, je me disais, ah, oh, tu sais quoi, tu sais, quand ça, ça va être fini, ben, je vais pouvoir me reposer, right? Je sais pas si ça a été pris avec ça, c'est comme, ok, quand j'aurai réglé la situation, ben, par la suite, je vais être capable de me reposer. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais on dirait que malgré qu'une situation finie, il y a toujours quelque chose d'autre qui se présente. <rire> tu réussis à régler un problème, il y en a un autre qui se pointe. Dans le fond, si c'est pas avec te, le travail, ben, c'est avec la famille. C'est pas avec la famille, mais c'est peut-être avec tes chums. C'est pas avec tes chums, mais là, c'est avec. Le, les problèmes qui se passent dans le monde. Et là, à chaque fois, on dirait que le repos est toujours quelque chose qui est comme poussé à un autre moment donné. Il y a toujours quelque chose qu'on veut atteindre, mais qu'on n'atteint pas vraiment si je sais jamais. Et la réalité, c'est que la vie continue à nous bombarder de situations. Et là, on veut fuir dans nos vacances pour sortir de la réalité qu'on vit. Mais la réalité, c'est que les vacances, c'est juste un petit moment. C'est comme un deux semaines ou peu importe, peut-être un mois. Mais il y a quand même 11 autres mois durant l'année qu'on se laisse avoir pour dire que « Ah oh non, mais le repos, c'est seulement un mois durant l'année. » c'est quelque chose que je dois continuer à poursuivre, que je ne peux jamais vraiment atteindre. Et c'est pour ça que le Matthieu 11 m'a interpellé lorsque j'ai la recherche sur le repos, parce que euh, c'est comme si le Seigneur nous partage quelque chose dans le fond pour nous dire que au milieu de ton travail, tu peux trouver du repos. Au milieu de ta famille, tu peux trouver du repos. Au milieu de ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu peux être reposé. Alors, lisons-le ensemble. Matthieu 11, comme je disais, 25 à 26, ça commence en disant « Ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Ô oh Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages, aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. » Et ce que je trouve intéressant, c'est au lieu d'aller tout de suite au verset 28, puis dire « Ah, oh, prends mon jugle le repos. » C'est bon de prendre en contexte, souvent qu'on lit la parole, c'est quoi les versets juste avant pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient ce verset-là dans le contexte qu'on a. Et là, le verset 25 nous permet de comprendre une des raisons principales du pourquoi, toi et moi peut-être, on a la difficulté de vivre dans le repos, dans notre quotidien. Parce que même juste avant le verset 25, dans le verset 23, ça parle que Jésus dénonce le peuple de Capernaum de refuser de croire. Que Jésus était venu en cette ville-là, il avait vu plein de miracles de la part de Jésus. Et malgré les miracles et les prodiges qu'ils ont vus de sa part, ils ont quand même décidé de ne pas se soumettre à lui et à son royaume. Alors ça commence là. Et là, par la suite, il parle et il dit, Jésus parle d'avoir révélé aux tout petit ce que tu as caché aux sages et personne instruite. Right? Alors, il vient de dire à Capernaum que vous n'avez pas eu la force de vous humilier à Jésus-Christ et au royaume. Vous n'avez pas accepté ce malgré vous avez tout vu. C'est comme nous, quelquefois, on fait longtemps qu'on qu voit des, des signes et des prodiges de la part de Jésus. On a vu comment il agit dans notre vie, mais on agit encore comme s'il n'était pas le Seigneur. C'est un peu dans ce même principe-là. Et là, ici, il dit, tu as révélé aux, aux enfants, aux tout-petits, ce que tu as caché aux sages, aux intelligents. Ici, on ne parle pas, il faut comprendre, ce n'est pas une question de personnes intelligentes ou stupides ou, ou d'enfants et de parents. Non, c'est plutôt une question hein, d'avoir un esprit d'humilité Versus un esprit d'orgueil. C'est entre ceux qui se considèrent autosuffisants et qui se considèrent sages, et puis ceux qui sont dépendants de Dieu et qui aiment être enseignés. Alors ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose, parce que, est-ce que sans s'en rendre compte, on a, on a adopté une vie d'autosuffisance? 
Est-ce qu'on vit d'une façon comme si tout dépendait de nous? Hein, surtout que sont, les personnes qui sont comme moi, qui ont cet esprit de vraiment prendre responsabilité de tout ce qui se passe dans leur vie, comme « extreme ownership », il faut tout que je prenne. Est-ce qu'on agit comme si tout devait venir de nous? Est-ce l'une des raisons peut-être du pourquoi nous ne sommes pas capables de vivre dans le repos? Qu'on a toujours enseigné que c'est tout dépendait de nous. Tout dépendait de nous. Est-ce qu'on est qu vit comme si on doit travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'on puisse réussir à atteindre nos objectifs? Parce que ce qui me met au défi, et je crois que peut-être toi aussi, c'est le fait que plusieurs d'entre nous, on veut réussir dans la vie, on a des objectifs, alors on, on va lire des livres de personnes qu'on voit qui ont comment atteint un certain succès. On regarde des vidéos motivationnelles sur YouTube, puis on essaie d'atteindre nos objectifs le plus vite possible. On travaille fort, on, on accumule des, des conseils du monde, on essaie d'être deux pas en avant, prendre l'avance, mais on oublie que le premier objectif pour lequel on a été créé n'est pas d'atteindre tous ces objectifs qu'on s'est mis de succès comme le monde le voit, mais, mais c'est se poser la question, est-ce que je vis aujourd'hui de manière à ce que je puisse réussir demain? En d'autres mots, suis-je en train de vivre aujourd'hui à un rythme qui ne peut pas me soutenir? Ou suis-je en train de vivre de façon à ce que je puisse réussir demain? Parce que je crois que quelquefois, on décide de vivre à un rythme pensant que les objectifs qu'on s'est mis, que le succès qui nous est présenté dans le monde, c'est là qu'on va obtenir le repos, right? C'est lorsque je vais avoir accompli l'objectif, c'est lorsque je vais avoir atteint le but financier, c'est lorsque je vais avoir réglé la situation familiale, c'est lorsque je vais atteindre la nouvelle position à mon travail, c'est lorsque je vais avoir fini mon bac, c'est lorsque je vais avoir fini ma maîtrise, c'est lorsque... Mais c'est pas juste remarqué, mais quelquefois, il y a déjà des personnes qui sont déjà là, right? des personnes qui ont déjà atteint le niveau financier, des personnes qui ont déjà la position. Et lorsque tu leur parles, même eux ont comme un autre objectif. Ils ont une autre destination. Ils disent, lorsque maintenant je vais me rendre là, c'est là que finalement je vais pouvoir obtenir le repos. Puis finalement, le monde vit comme si le repos, ben c'est lorsqu'on meurt. Je vais faire le grind de ma vie, je vais continuer à travailler tous mes efforts, je vais faire de la sueur. Pourquoi dormir, c'est une perte de temps. Puis lorsque je vais mourir, c'est là que je vais avoir du repos. Mais pourquoi vivre juste que quand on va mourir, quand en réalité on pourrait vivre le repos aujourd'hui? Dans ton quotidien maintenant. Et si on revient sur le passage, avant de continuer plus bas, l'un des points qui semble être mentionné comme étant une raison du pourquoi on ne, on ne vit pas dans une place de repos, c'est qu'on essaie de vivre une vie sans Dieu. Le monde aujourd'hui a la difficulté à vivre dans le repos parce que ça mentionne qu'ils essaient de vivre une vie sans Dieu. Et c'est ça que je dois faire attention à ce que j'écoute parce que oui, il y aura des choses dans le monde comme OK, c'est le fun, t'as des trucs, t'as des trips, mais la sagesse qu'on peut avoir du monde, faire attention parce qu'il ne prend pas considération de Dieu. Ça prend juste de comment le monde réussit dans notre monde aujourd'hui. Grind 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas prendre un break, pas prendre un respect. Quelqu'un d'autre va te rattraper, tu vas te perdre, t'es pas le premier. Fait il y a toute cette pression-là de dire qu'on peut pas juste être dans le repos. Ce qui fait que je veux te dire, fais attention, parce qu'avant même d'atteindre nos objectifs de toutes les choses, voyons voir ce que Dieu désire réellement à travers notre vie, ce qu'il veut faire dans notre quotidien. C'est pour ça que pour la vie de repos, ça prend de vivre en acceptant Jésus-Christ et son royaume. Alors ça, c'est une des, des premières choses que la parole semble mentionner lorsqu'il parle à Capernaum, que lorsqu'on descend le passage des, des sages et ceux des enfants, de ceux qui sont instruits, qui veulent être enseignés. C'est la première chose, c'est pour vivre ce repos-là dans notre quotidien, ça prend premièrement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et d'accepter son royaume. Et ça, ça veut dire que la réalité, le fait que peut-être qu'on ne peut pas vivre le repos dans notre quotidien, c'est à cause de notre orgueil, dans le fond. Ce que ça vient à dire, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil nous dit qu'on est l'ombre du monde. L'orgueil nous dit que tout dépend de nous. L'orgueil nous dit qu'au plus profond de nous-mêmes, on veut réussir pour impressionner. C'est celle qui nous dit qu'on peut vivre sans Dieu ou même celle qui nous amène à vivre de façon à ce qu'on ne laisse pas la place à Dieu à parler dans nos circonstances. Cet orgueil qui désire faire notre propre volonté au lieu de chercher à faire la sienne. Parce que quand on fait notre volonté, c'est ça la chose. Les choses à notre façon, c'est qu'il est difficile d'être dans le repos. Parce que ça ne nous amène pas dans une certitude que les choses vont arriver, mais lorsque l'on cherche à faire la volonté de Dieu, on peut être certain que celui qui nous a appelés va terminer l'œuvre qui a commencé. Écoute bien, il y a un repos qui vient lorsqu'on cherche à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Parce que quand on essaie de faire notre volonté, mais tout dépend de nous. Mais lorsqu'on cherche à faire la volonté de Dieu, ça dépend de lui. Car l'une des choses 
qui nous vole du repos. C'est lorsqu'on essaie d'avoir Dieu comme père et l'orgueil comme mère. Tu me suis? C'est lorsqu'on essaie de dire, oui, oui, il y a des parties de Dieu que j'aime, que je veux faire à sa volonté, mais il y a d'autres choses que je veux faire à ma façon. Il y a des choses que je veux faire de façon à ce que ça puisse impressionner mon prochain. Tu sais, quelquefois, lorsque Dieu te demande de faire des choses, puis ça n'élève pas ton nom. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a des choses que oh non, ce pas tout le monde qui le voit, ça. Lorsque tu es généreux, mais c'est pas comme propagé à tout le monde. Lorsque tu es sur Instagram, puis ça n'a pas l'air comme si tu réussis tout le temps, comme s'il n'y a aucun. Right? Ou est-ce que tu n'es pas promu comme la personne, puis là, tu es comme, ah oh non, mais non, Dieu me demande de, de servir mon prochain sans que ça soit obligé que tout le monde le sache. Que non, mais ça l'aide à personne, ça. Je veux que tout le monde sache que je fais une différence. Comme, non, non, mais, mais Dieu demande de pardonner ton frère ou ta sœur. Dieu te demande de faire un sacrifice qui ne semble pas être énorme, mais oui, peut-être ça veut dire qu'il y a une opportunité que tu pensais que ça l'était, mais il faut que tu dises non. Puis là, finalement, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis t'es comme, non, mais là, ça ne l'aide pas, puis c'est pas promu, ça ne met pas en évidence tous les dons, les talents qui sont dans ma vie. T'sais. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Ou si tu non, Dieu te demande de faire quelque chose, tu te dis, non, mais j'avais un deadline que financièrement, je vais me rendre à cette place-là. Puis là, Dieu te demande de faire une offrande ou demande de faire une donation à quelqu'un. Puis c'est comme, non, mais si je fais ça, je ne vais pas atteindre mon objectif. Parce que, mais c'est quoi le réel objectif? Est-ce simplement d'atteindre l'objectif qui est là, financier qu'on s'est mis? Ou c'est de faire la volonté de Dieu? Ou c'est d'être une personne généreuse? Ou c'est d'être celui qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un parce qu'on a écouté l'esprit? Un, tout dépend de nous. La deuxième chose, ça dépend de Dieu. Là, on peut être dans une place de repos. Proverbe 3.34 dit, « Il se moque de ceux qui se moquent de lui, mais il traite les hommes avec bienveillance. » Matthieu 23.12, « Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. » Alors, Matthieu 11.27, lorsqu'on continue, ça dit, « Mon père m'a remis toute chose. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Alors, comme tu vois, juste avant, il parle de « pour obtenir le repos, il faut commencer avec un esprit d'humilité. » Parce que si on essaie d'arriver dans la vie avec orgueil, comme si tout dépendait de nous, on essaie simplement de faire notre propre volonté, c'est là qu'on n'a pas de repos parce qu'on n'a on, on pas de sécurité sur le, le produit de ce qu'on fait. Mais si on fait la volonté de Dieu, si on cherche à faire de la volonté de Dieu dans toutes les sphères de notre vie, avec notre vie au complet, là, on a le repos. Parce que ça ne dépend plus de nous. Ça dépend réellement de lui. Amen. Et là, par suite, le verset 27, Jésus fait l'une des déclarations qui semble des plus arrogantes déclarations de l'histoire de l'humanité. <rire> tu sais, le verset 29, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et là, il fait une déclaration que n'importe qui pourrait l'écouter, puis ça semble être arrogant. Tu sais, il fait une déclaration du genre qui est offensante aujourd'hui. Un verset, Jésus veut réussir à offenser le monde entier, il dit qu'il est l'ultime autorité, dans le fond. Que lui, de la... il est de la part de Dieu, et il est comme Dieu. Il est Dieu, a autorité sur le ciel et la terre. Alors imagine Jésus qui dit ça. Il me semble que c'est beaucoup. Non, tu, sais, tu peux dire que tu es un charpentier, mais dire que tu es le créateur de l'univers. Right? Tu, sais, tu peux dire que tu es un sage enseignant, mais dire que tu es la sagesse incarnée. Tu, sais, tu peux dire que tu es doux et homme de cœur, mais de dire que tu es égal avec le Père, c'est offensant, ça. Surtout dans un monde où c'est pluraliste, où c'est comme... Oh, N'importe quel cheminement spirituel, c'est correct. N'importe quel autre dieu, c'est correct. N'importe quelle façon. Alors, c'est offensant et arrogant, à part si la déclaration est vraie. À part si le fait que Jésus se déclare comme Dieu est vrai. Et la réalité, c'est ce qu'on pose la question. Qu'est-ce que convaincu des millions de personnes de différents pays et cultures pendant des siècles de dire que cette déclaration était vraie? Oui. Tu pour moi, c'est pas seulement la déclaration, mais c'est aussi le témoignage de sa vie lorsqu'on lit Matthieu. Que ce soit au niveau de sa naissance, à la tentation, de comment il cherche à rejoindre les plus bas de la société, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui souffrent, accueillir ceux qui sont rejetés, et qu'il y a la compassion des pécheurs comme toi et moi. Tu on voit marcher la chemin du calvaire, mettre la couronne d'épines, avoir les fouets sur son dos, les clous sur sa peau, les cris d'agonie, et la mort qu'il a subi. Son caractère, reflète cette déclaration. Alors, après avoir mentionné que premièrement, ça prend l'humilité envers Jésus et son royaume pour accéder au repos, voici le passage continu et c'est là que ça vient. Right? Tu vois, vois l'introduction de « faut avoir l'humilité, premièrement, de l'accepter. » Ça veut pas faire simplement la volonté, mais faire la sienne. Et là, par la suite, ça dit, Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. » Et là, je vous donnerai le repos. 
Tu vois, il dit pas de venir à Dieu, il dit de venir à lui. Dans le fond, il fait vraiment cette déclaration qu'il est Dieu, fils de Dieu, Dieu incarné. Le repos, dans le fond, ne vient pas simplement lorsque ta situation est terminée. Le repos commence lorsqu'on décide de venir à Jésus. C'est là que ça commence. Ce n'est pas lorsqu'on a réglé toutes les situations autour de nous. Ce n'est pas lorsque les problèmes n'existent plus. Ce n'est pas lorsque la tempête arrête. Le repos est lorsqu'on vient à Jésus. C'est lorsqu'on décide de dire, « Je t'en laisser mon orgueil dans le chemin de vivre le repos. » je, je refuse de dire, « Non, je suis simplement le maître de ma vie qui a arrêté. » Pour trouver le repos, ça prenne que je mette ma vie entre les mains de Dieu. Ça prend de faire ça. Parce que c'est une chose que chaque personne désire, c'est le repos. Honnêtement, je veux dire, on désire tous de vivre dans le repos. Pas seulement lorsqu'on meurt, <rire> mais aussi lorsque nous sommes vivants. Tu sais, qui ne veut pas vivre une paix intérieure et extérieure qui vient d'être en bonne relation avec quelqu'un? Je sais, déjà vécu ça, tu sais, il n'y a rien de reposant lorsqu'il y a une tension avec quelqu'un d'autre. Même là, je sais, tu peux penser à quelqu'un parce que c'est une friction, puis tu sens là, que ça te vole le repos. Tu sais, ça pas arrivé des fois, tu as un problème avec quelqu'un, puis encore, c'est pas réglé, il n'y a pas la paix dans cette relation-là, on dirait que ça t'enlève le repos. Right? Quand tu ne peux pas te reposer, tu y penses tout le temps à ce qui se passe. Mais si je te disais, quelquefois, certains d'entre nous, on n'a pas le repos. Et l'une des raisons pourquoi on a la difficulté à le trouver, c'est qu'on n'entretient pas une bonne relation avec la relation la plus importante de notre vie, celle avec Dieu. Peut-être que tu m'écoutes pour la première fois et, et la solution que je t'offrirais, en fond, pour le repos que tu peux vivre au quotidien, c'est pas un spa nordique, <rire> c'est pas de rester dans ton lit, mais c'est de restaurer ta relation avec Dieu. Et que tant que ces relations que tu as avec Dieu n'est pas restaurée, que tu n'acceptes pas l'œuvre qu'il a fait pour toi, mais ça fait que tu as de la difficulté à vivre dans le repos. Dans ton quotidien, là où que tu es, où tu te positionnes aujourd'hui. Parce qu'en d'autres mots, Jésus déclare que l'ultime repos, ce désir du cœur que chaque être humain nous avons, vient simplement en étant en bonne relation avec lui. Et ça, c'est toute une déclaration, car non seulement est-ce qu'il remplace son nom pour Dieu, mais essentiellement, il dit, tu veux du repos? Je suis celui qui crée le repos. Je suis celui que tu dois accepter. Et plusieurs d'entre nous, écoute bien, on doit arrêter de courir, arrêter d'essayer de tout régler, arrêter de s'inquiéter, mettre notre ego de côté et le venir à Jésus. Et là, je parle à quelqu'un aujourd'hui, je veux dire, tu es habitué d'essayer de tout régler, tu es habitué de courir, tu es habitué de mettre ton horaire stick après stick, un event après l'autre, tu es habitué d'être le héros de ta famille, tu es habitué d'être la, la personne au travail que je peux le donner, pas de problème. Mais là, Dieu est en train de dire, stop, viens à moi. Viens à moi. Laisse-moi te donner du repos. Essaie pas de tout contrôler. Viens prendre le repos que je t'ai donné. Je t'ai créé de vivre dans le repos. Alors ça, c'est pour tous ceux qui sont fatigués. Fatigués de toujours devoir performer, fatigués d'être prêts à devoir vivre un certain standard imposé par le monde ou qu'on s'est imposé nous-mêmes. Fatigués toujours bien pareil, comme si tout est correct, quand la réalité, <rire> c'est qu'on est tous brisés à l'intérieur. Fatigué de vivre, à toujours devoir payer les factures à temps. Jésus dit, viens à lui. Puis par la suite, ben, tu sais quoi, il va nous emmener à prendre des vacances au Bahamas. Non. C'est pas ça que ça dit. Oh non, excuse-moi, attends. Il va nous inviter à nous étendre sur notre sofa pour regarder Netflix. Ah non, excuse-moi. Mauvaise traduction biblique, là. Non, il va nous emmener dans un spa nordique. Non. Pas ça qu'il dit non plus. Non, il nous invite à faire d'autres choses. Verset 29. « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et homme de cœur et vous trouvez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, le fardeau que je vous propose est léger. » Alors après ça, il est en train de dire de prendre le joug. Et si tu sais pas, le joug, c'est un morceau de bois que les personnes ou les animaux vont mettre sur leurs épaules pour porter une charge, pour que ce soit égal des deux côtés. Dans le fond, c'est pour alléger de pouvoir porter quelque chose qui est lourd, mais d'alléger le, le fait de le porter. Faire ça plus léger, dans le fond. Alors, c'est un outil pour faire ça. Et aussi, lorsque quelqu'un portait un joug, dans le fond, c'était tout dépendant d'où le joug venait, c'était un signe aussi que la personne qui le portait était sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Right? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? C'est que Dieu est en train de nous dire, le repos vient lorsqu'on se soumet, lorsqu'on prend le joug, en signe de dire, je me soumets à Jésus-Christ et à son royaume. Je me soumets à Dieu, je m'humilie. Et en même temps, le joug, prenez-moi son joug, un joug, c'est un, un outil de travail. Alors, 
C'est une invitation que le repos, c'est lorsqu'on décide de se soumettre à l'autorité de Dieu. Alors, en même temps, c'est bon de voir parce que Jésus, lui-même, n'a pas fui la, la vie difficile. Mais il pouvait expérimenter le repos et le rafraîchissement au milieu des difficultés, au milieu de ces circonstances. Alors, les chrétiens ne sont pas promis, toi et moi, on n'est pas promis à la liberté des difficultés ou des calamités, mais on peut expérimenter le support par la grâce de Dieu pour qu'ainsi il ne soit pas écrasé ou dirigé vers le désespoir. Jésus ne nous promet pas de fuir la réalité, mais il nous promet d'être avec nous au milieu de celle-ci, au milieu de ta circonstance aujourd'hui, au milieu de ton besoin, de, de donner les bons outils pour y faire face. Il nous promet le joug. Un joug. Mais là, je ne sais pas, toi aussi, tu poses la question, mais c'est quoi le joug, là? Tu Dieu n'est pas en train de me donner un bout de bois, là. Right? Tu <rire> ce que je veux dire? Quel est le joug que Dieu nous donne pour trouver le repos? Son joug est en lien avec ses enseignements parce qu'il mentionne par la suite, « Et laissez-moi vous instruire. » Laissez-moi. Alors, ce n'est pas le joug des pharisiens, ce n'est pas le fardeau que les dirigeants d'Israël ont mis sur le peuple d'Israël, mais le fardeau, si on pourrait dire ainsi, biblique, a cette légèreté parce que c'est un don de la grâce de la part de Dieu pour nous aider, qui vient de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre joug ne vient pas d'un fardeau religieux de vouloir accomplir certaines lois, mais écoute bien, le joug vient d'une relation avec Jésus dans laquelle on marche et qui nous apprend à naviguer cette vie d'une place de repos. Et j'ai bien dit marcher, right? Parce que certains entre nous, on est en train de courir, comme je mentionnais. On court et on court. On court pour obtenir le repos, quand la réalité, tu n'as pas à poursuivre le repos. Le repos, c'est une invitation à marcher avec Jésus. L'enfant est en train de dire, arrête de courir, arrête d'être deux pas en avant, arrête de dire à Jésus, essaie de te rattraper. Non. Viens avec les rides de la grange. Pas avec le pasteur de ça, des fois, on dit, on veut imiter Christ en amour, en patience, en bonté. Mais est-ce qu'on peut aussi imiter Christ en rythme? Le rythme qu'il a vécu sa vie. Jésus ne courait pas d'une place à l'autre, il marchait. Il avait le temps de se lever, de, de prier. Il avait des besoins autour de lui, mais il était capable de marcher pour rester dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas sa volonté. Il faisait la volonté du Père. De là vient la place du repos. Alors ne laissons pas le monde dicter notre rythme. Marche dans le rythme de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le repos vient. Lorsque l'on cherche le royaume de Dieu et sa justice en premier. Et non pas essayer de faire notre propre volonté. Le repos vient lorsque la volonté de Dieu se fait sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que comme j'ai mentionné, Jésus ne dit pas « prends ta chaise » ou « prends ton matelas right? ». Parce que ça, c'est l'équipement pour s'asseoir et dormir. Non, il dit « juste prenne ton joug d'enfant, c'est « je veux que tu aies un repos dans ton quotidien ». Et si dans notre quotidien, on continue à chercher Jésus-Christ et son royaume. Si on continue à vouloir faire sa volonté en premier et non la nôtre, si on désire d'aimer Dieu et d'aimer les autres, si on fait ça ensemble, dans notre quotidien, on peut avoir le repos parce qu'on sait que Christ est au contrôle. On sait que peu importe, ça semble être en désordre, donc on n'est pas certain de ce qui se passe, Christ est au contrôle de tout. La vie peut être inconfortable et difficile, mais ce qui est, inoré, est, ce qui est ironique, c'est que si tu marches à la façon de Christ, si on marche à son rythme, on va trouver le repos, le rafraîchissement qui vient avec, disons, le pardon d'une relation qu'on a décidé de garder rancune. Et puis, sans s'en rendre compte, ben, parce qu'on n'a pas réellement pardonné, ben, on n'est pas capable de vivre dans le repos. Le repos qui vient lorsqu'on cherche à honorer Dieu avec nos finances, en vivant de façon généreuse au lieu de toujours s'inquiéter de ce qui va se passer. Le repos qui vient lorsqu'on vit dans l'appel de Dieu. Le repos qui vient lorsqu'on travaille pour lui. Qu'au lieu d'être toujours être mécontent de notre travail parce que c'est pas la job qu'on vous lève, c'est pas... Non, au lieu de penser à ça, on décide de dire qu'on n'est pas positionné dans cet endroit-là simplement pour travailler pour le boss, mais on travaille pour Dieu, pour être une lumière dans cet environnement-là. Et ainsi, on peut trouver le repos au milieu de notre contexte. Dans notre lundi, notre mardi, notre mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ce que 2 Corinthiens 4, 16, 18 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre aide physique se détruit peu à peu, notre aide spirituelle se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Alors, au lieu de vivre pour le repos, tu peux vivre dans le repos 
parce que tu décides de vivre pour Jésus. Alors, au lieu de vivre pour le repos, maintenant tu peux vivre dans le repos, parce qu'on décide de vivre pour Jésus. Amen. Alors, j'aime qui l'invite, qui est toi et moi, et pourquoi il les invite. Dans le fond, t'es-tu fatigué de travailler pour n'importe qui, puis n'importe quoi? Ben, viens travailler pour lui. Et en plus, j'aime que l'invitation que Jésus fait, d'une façon, une façon facile pour lui prouver le contraire, parce que dans le fond, il dit, mais moi au défi. Il dit, tu sais quoi, si tu veux vivre dans le repos, mais il cherche à faire sa volonté. Et la seule façon que toi, tu peux vraiment le vivre, c'est en essayant de faire sa volonté, en demandant en prière, quelle est la volonté de Dieu dans tes circonstances, dans ta situation maintenant, lorsque tu es avec ta famille, avec la relation qui n'a pas été réglée, avec la situation financière dont tu n'es pas trop sûr comment te diriger, lorsque tu as des études et que tu ne sais pas quoi choisir, lorsque tu es avec ton professeur et ils ont dit quelque chose, tu es comme je ne sais pas comment régler ça, lorsqu'il y a ton travail et l'environnement il semble juste être toxique, quelle est la volonté dans ce contexte-là? Et ainsi, tu vas pouvoir trouver le repos. Et regarde si Dieu n'amène pas le shalom d'être en bonne relation et la satisfaction du salut. Et sûr que c'est la première fois que tu m'écoutes. Eh bien, la première chose, c'est d'accepter Christ, de s'humilier nous-mêmes, de dire, on n'est pas le centre de nombre du monde. De ne pas laisser de l'orgueil être en chemin. D'accepter Dieu. De se soumettre à lui. De dire, nous sommes tous pécheurs. On a tous péché. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, pour être en bonne relation avec toi et moi, eh bien, Dieu a envoyé son fils unique. Puis il a pris pour nos vies, pardonner nos péchés pour qu'on puisse ne plus vivre sans le repos, mais d'être dans le repos, d'être en bonne relation avec lui aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est la première fois que tu m'écoutes. Ça fait longtemps que tu avais laissé Dieu de côté, mais aujourd'hui, tu veux vivre dans le repos et restaurer cette relation que tu as avec lui. Eh bien, j'aimerais faire cette invitation, une prière, parce que tu déclares à voix haute, l'autre que tu es, que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas à poursuivre le repos, tu n'as pas assez de faire tout par tes propres forces, mais tu peux accepter Christ et vivre dans le repos aujourd'hui, maintenant. Romains 19 le dit, « Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais te diriger dans une prière, ou que je t'inviterai simplement à répéter après moi. Il dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Prends tout ce que je suis et renouvelle-moi. Guéris-moi. J'accepte ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi. Amen. Et amen. Alors maintenant, c'est la première fois que tu as fait la prière. Je veux dire, félicitations, c'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie. Maintenant, marche dans les pas de Jésus. Et ce que je te dirais, la meilleure façon de le faire, c'est de te connecter avec, avec nous, avec l'Église. Et c'est pour cela que si tu vas sur un site web, tu cliques sur « J'ai dit oui à Jésus » et tu remplis le formulaire, on aura un cadeau probablement à t'offrir pour honorer la décision que tu as prise aujourd'hui. Et aussi, on va mettre en contact avec la communauté de l'Église, avec la grande famille d'MCI Canada, pour qu'on puisse t'encourager à prendre tes pas dans la foi, pour comment tu peux grandir dans ta relation avec Dieu, pour que toi aussi, tu puisses vivre dans le repos maintenant, aujourd'hui. Et ça fait longtemps que tu as laissé Dieu de côté Bienvenue. On est tellement honoré de pouvoir t'accueillir dans la famille de Dieu. Et c'est bon de te voir. Alors maintenant, pour réussir ces vacances, eh bien, en résumé, il faut arrêter de vivre pour les vacances et vivre dans le repos. Et pour cela, Dieu nous appelle à laisser notre orgueil de côté, venir au Fils et trouver le repos qu'on désire tant, autant maintenant et dans la vie après la mort. All right? Et la semaine prochaine, eh bien, notre cher pasteur, Alberto Carbone, le pasteur Seigneur, vient nous prêcher en lien à comment réussir nos vacances. Alors, euh, j'ai bien hâte de vous voir en ligne et en présentiel la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Ben. Wow! On aimerait avoir toutes ces connaissances pour bien passer nos vacances et que Dieu soit toujours notre allié, même si on est en vacances. Et on prend le temps de féliciter. Si c'est ta première fois, si pour toi, c'est la première fois, peut-être pas connecté, mais c'est la première fois que tu as pris le temps de dire oui à Jésus, félicitations dans les commentaires, à la maison. Tout le monde prend vraiment le temps de te féliciter pour ça. On est fiers de pas de foi que tu viens de faire. Mais tu sais quoi? Il y a un nouveau pas de foi que tu auras à faire c'est d'aller te connecter à une autre personne. Vous savez qu'est-ce qu'on dit 
une flamme ne peut pas rester seule. Prends le temps de te connecter avec d'autres personnes. Un langage interne de MCI peut-être, mais connecter, ça veut juste dire prendre le temps d'aller sur notre site internet et trouver un connect, un groupe où il y aura d'autres personnes qui ont la même foi que toi, qui t'aideront à grandir avec Dieu. Fait que va sur notre site internet mcigc.ca sur l'onglet connect et je suis persuadée que tu vas trouver un connect qui te ressemble et pourquoi pas qui est dans ton carte. Alors Église, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'est un plaisir de vous avoir dimanche après dimanche. N'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre en présentiel, ça se passe sur notre site Internet. Prenez le temps d'y aller, de vous inscrire. On vous attend en présentiel. Mais pour ceux qui sont à la maison, on vous aime aussi. Puis on est là pour vous parce qu'on a remarqué qu'il n'y a aucune distance pour Dieu. Et... On n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, YouTube. Prenez le temps d'activer les, les notifications pour ne rien manquer. Le baptême, c'est déjà ce soir. Alors, bonne semaine tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde! <rire>